González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¿Qué tal a todos? Se sigue hablando, señores, de que quedan 24 horas, señores. Solo quedan 24 horas para que Nicolás Maduro tome una decisión, señores, forzada, la cual sería salir del país. Todo esto después de que Petro y Lula vayan a conversar con algunos y hablan de que Petro, señores, con la validación de Lula y también de López Obrador estarían tratando de salvar a Nicolás Maduro y quieren dar una de estas opciones en el escenario, señores, que el cual sería por Lula, señores. Estas elecciones y repetirlas en diciembre, más o menos, señores. Así lo dejado claro cuando deberían haberse hecho. Esto sería el objetivo, señores, de que la oposición ya no pueda apuntar las actas y tampoco puedan organizar a los comanditos, etcétera, señores. Así como lo están escuchando, aumenta la atención en el país de Venezuela porque Maduro, Petro y Lula, quienes sabemos que son amigos, quieren a, de toda, a toda costa desconocer a los ganadores y por supuesto que esto no lo va a permitir por ahora a los Estados Unidos ni ellos mismos. Eso sería una sugerencia que quieren dar y supuestamente para tratar, señores, de salvarlo. Pero eso es una dinámica bastante difícil, bastante complicada porque ahora mismo no hay espacio para discutir la permanencia del régimen de Nicolás Maduro de ninguna manera. Y en 24 horas se define entonces la salida de Maduro del poder según lo que vaya a hablar Petro y Lula y de que han dicho de que van a enviar también a unos emisarios cancilleres, pero también ellos mismos estarían hablando con los Estados Unidos y posteriormente para dar así una información a Nicolás Maduro, se estaría hablando también de una amnistía que ellos mismos estaban siguiendo desde antes y que de, supuestamente le llegaron a dar y no solamente eran la gente, señor, señores, sino que también Petro y Lula ahora habían dicho que podían haber, una, que podría haber una especie de acuerdo de amnistía, señores, así como lo están escuchando, aumenta la atención en el país de Venezuela Continuamos con más información, mis amigos. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Porque lo más probable es que se estén repitiendo estas elecciones que han ocurrido en el país de Venezuela el pasado 28 de julio porque la gente no está de acuerdo con lo que pasó. Sabemos que fraude, claro, un fraude eh, contundente, un fraude, un fraude definitivamente que se nota, se nota lo que pasó, mis amigos. Continuamos con más información. Y continuando con más noticias internacionales de lo que está ocurriendo con lo que está pasando en Venezuela, la Unión Europea señala que el triunfo electoral de Nicolás Maduro no puede ser reconocido. Eso en un comunicado informó que Edmundo González es el ganador, aunque no lo expresó nada sobre su reconocimiento como presidente. El triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela que la autoridad electoral otorgó oficialmente al actual mandatario Nicolás Maduro no puede ser reconocido, afirmó el dom este domingo la Unión Europea, a falta de pruebas que los respalden los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden reconocerse, indicó el Consejo de la Unión Europea en un, en un comunicado que pidió una verificación independiente. La Unión Europea emitió su primer comunicado sobre la cual la situación en Venezuela, ocho días después de la realización de la jornada electoral, aseguró que sin pruebas que lo respalden, los resultados del CNE no pueden ser conocidos, reconocidos, mientras que Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa, según las actas publicadas por la oposición. Ante eso, la Unión Europea pidió una verificación pronta de los registros electorales. A diferencia de Estados Unidos y de otros países, la Unión Europea se ha abstenido de reconocer la victoria de los candidatos opositores Edmundo González Urrutia. Las copias de las actas electorales publicadas por la oposición y revisadas por varias organizaciones independientes indican que Edmundo González Urrutia parece haber ganado ganado las elecciones presidenciales por una mayoría sustancial. Se limita a señalar el texto. Por consiguiente, la Unión Europea pide una nueva verificación independiente de las actas electorales de ser posible por una entidad de reputación internacional, agrega. La Unión Europea también pide que el gobierno, al gobierno venezolano que ponga fin a las detenciones arbitrarias y a la represión y a la retórica violenta contra los miembros de la oposición y de la sociedad civil y que libere a todos los presos políticos. A su vez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este domingo la conducta ejemplar de la Guardia Nacional, cuerpo militar encargado del orden público cuando enfrenta protestas opositoras contra su reelección en los comicios del 28 de julio, mis amigos. Así Sí, como lo están escuchando, aumenta la atención en el país de Venezuela. Continuamos con más información. Queremos un país libre, queremos juventud. El mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mi querido venezolano, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones. Felicitaciones. El gobierno internacional estaría buscando capturar a Nicolás Maduro, o más así como lo están escuchando, cuando ya se han imputado cargos y esto se ha dado directamente, señores, es la mejor noticia del país de Venezuela por ella. Puede estar esperando, señores. Se estarían revelando capitanes de altos mandos militares y empiezan a revelarse contra el dictador venezolano. Y con la Maduro, y lo mejor de esta noticia, señores, es que en esos momentos 
Mexicano Capital estaría llamando a desconocer al dictador venezolano y llama a las tropas militares a responderles a Edmundo González Rutia. El miedo es total, señores. Nicolás Maduro se encuentra preocupado porque ahora el dictador venezolano acaba de anunciar que lo que están pretendiendo es un golpe de Estado contra Venezuela. En este momento, señores, lo que están anunciando es que quieren intervenir el país caribeño, pero toda mi gente, señores del país, ahora estaría celebrando esta gran noticia, esta gran información de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Están imputado cargos contra el dictador venezolano. Así como lo están escuchando, mi gente, Nicolás Maduro se encuentra completamente asustado, totalmente preocupado por lo que pueda llegar a pasar, porque sabemos que algo va a pasar en el país caribeño. Cuando él mismo habría declarado que están buscando en ese momento justificar una intervención militar en el país caribeño. Pero ¿qué dijo este militar? Quien acaba de llamar a Edmundo González, presidente de Venezuela, y llama también a todos sus compañeros y a todas sus tropas militares a conocer que el señor Edmundo González Urrutia es el presidente electo a quien debe recibir, señores, de quien debe recibir las órdenes y que Edmundo González, escuchen bien señores, este señor Edmundo González ha ganado legítimamente que Nicolás Maduro simplemente es un dictador en el país de Venezuela, mis amigos. Así como lo están escuchando, aumenta la atención internacional. Continuamos con más información. Y a mis amigos, y en otra información importante, los presidentes Petro, Lula y Alno se reunirán con el dictador Maduro para discutir la crisis en Venezuela. La reunión se llevará a cabo de manera virtual y tiene como objetivo intentar buscar una salida a la compleja situación del país vecino. En medio de la grave crisis política y social que enfrenta Venezuela, se confirmó que presidentes de otros países de la región, incluyendo a Gustavo, incluyendo a Gustavo Petro, se reunirán para discutir sobre ese tema. El presidente de Colombia y los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y México, Andrés Manuel López Obrador, habló, se reunirán de manera virtual con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. El canciller de Colombia, Luis Alberto Murillo confirmó en un diálogo o medio de comunicación que los altos mandatarios tendrán un encuentro virtual en la semana que va del 12 al 17 de agosto del 2024, que aún no se ha logrado concretar en la fecha específica. De acuerdo con las declaraciones del funcionario del gobierno nacional, aunque los tres mandatarios y Nicolás Maduro han manifestado su disposición para llevar a cabo la reunión que no se ha logrado concretar el encuentro debido a diferencias en cada una de las agendas. La meta es que se haga esa reunión la próxima semana. Del lado venezolano han estado listos, pero se nos presentaron problemas de agenda. Coordinar la agenda de tres presidentes y tres cancilleres tiene sus desafíos. Expresó el canciller de Colombia, que ha estado en permanente contacto con los dirigentes del país vecino. Pero el diplomático no fue el único que confirmó la noticia. En los últimos días, Maduro habló en la emisora de un medio de comunicación y se refirió al encuentro con los presidentes. El dictador aseguró una vez más que está pendiente una llamada con los altos mandatarios estaba siendo gestionada por la cancillería yo estaba listo en el teléfono a las 5 pm del lunes, estaba en el teléfono esperando y me dijeron que no, que por problemas de agenda no se pudo hacer bueno mis amigos, estas son las noticias del momento continuamos con más información, van a entrar por Nicolás Maduro quien ha recibido una noticia terrible señores, también se ha confirmado nueva petición para aumentar la recompensa contra el dictador en Venezuela y ahora mis amigos, de actual con firmeza contra todo este régimen en Venezuela que sabemos es una gran amenaza internacional mis amigos, así como lo están escuchando. Mientras que por otra parte sabemos que María Corina Machado ha dejado en un mensaje un poco codificado donde también como siempre ella una vez más ha dicho que hay que estar con el apoyo, hay que permanecer juntos y que van a acabar con este régimen en Venezuela. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia se sabe también que la Fiscalía además no lo ha dicho en el mismo tarea de William Sar, sino que están supuestamente haciendo una investigación a la dama de hierro, María Corina Machado y a Rudo González Urrutia, porque han solicitado que los militares se paren del lado de la Constitución. Eso no tiene nada que ver, esto no es legítimo. Lo otro es que ya se ha visto también y se están dando muchos comunicados y ahora parece que Panamá es quien estaría liderando en algún, algún movimiento militar contra todo este régimen, señores, en el país de Venezuela porque van a sacar a toda esta usurpación. Esto va a ser un movimiento militar estilo Tian. Recordemos además que a medida que Petro se demora mucho en conversar con Estados Unidos, tiene otro aliado muy cerca de Venezuela. Primero era Colombia, quien sabemos siempre ha sido así, pero si hubiera estado, por ejemplo, un Iván Duque, las cosas serían un poco diferentes, sería mucho mejor, porque ahora se están complicando un poco al estar Petro allí. Él siempre está solicitando algo a favor de Maduro, pero ha estado ahora básicamente Panamá con los Estados Unidos y se está hablando también no solamente de eso, sino que en estos momentos ha recibido al comando de sus señores de los Estados Unidos. Presidente Joe Raúl Molino de Panamá, recordemos también, señores, quien está de acuerdo con todo lo que está ocurriendo a favor de poder sacar a todo este régimen de Venezuela desde Panamá, señores, se podría estar realizando algún tipo de operación militar ¿no? se va a ver, señores, lo que va a estar ocurriendo en ese momento vamos a estar pendientes de toda la información continuamos con más noticias paz, estabilidad respeto a la ley y justicia
Miren, otra información importante en Venezuela, Nicolás Maduro acusa la presión internacional y esta tarde ha dicho que se entregarán las actas electorales, pero afirma que lo que se estaría demostrando es que hay un complot mundial contra el país y contra su gobierno, por supuesto, Nicolás Maduro ahora, ahora anuncia que está preparado para entregar el 100% de las actas que tiene su partido que respaldaría su victoria en las urnas. Además, afirma que tiene las pruebas contundentes de que mostrarían que el oficialismo está siendo víctima de un complot global. El presidente de Venezuela, Tono de Gilea, hace responsable a Edmundo González Urrutia de los perecimientos de las protestas, mientras que por otra parte miembros del gobierno también piden cárcel para el candidato de la oposición y la líder inhabilitada María Corina Machado, quien a su vez denuncia al oficialismo por persecución política, detenciones arbitrarias y por las víctimas mortales en las movilizaciones en las calles. La tensión sube y baja por momentos, señores. Ciudades como Caracas tratan de recuperar la actividad, pero la precaución hace que la capital esté funcionando a media gas. Contrasta con los miles de observadores que han participado en comicios de otros países y cada vez son más las presiones para que se publiquen las actas electorales. Bueno, como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao.